hola hola saludándolos como siempre deseándoles lo mejor este día martes 27 de abril bueno fíjense que yo ahora he decidido hacerles esta receta que es una receta muy saludable y muy rica y deliciosa se va a tratar de vegetales al horno estos vegetales los ingredientes que van a llevar estos vegetales va a ser aceite de olivo poquita sal de ajo y poquita pimienta que aquí está entonces todo eso se lo voy a poner acá en las vegetales o las verduras les quiero decir rápidamente qué es lo que van a llevar qué es, son estas verduras los nombres o las clases zanahoria espárragos calabaza amarilla calabaza verde y creo que solamente eso es le iba a poner papas aquí pero mejor decidí hacer las papas voy a hacer estas papas este al horno también eh, las voy a envolver en papel de aluminio para que cada quien pues si quiere una papa pues va a comer una papa verdad y las verduras pues son los vegetales este al, al horno y son ricos y deliciosos como les vuelvo a repetir también se va se va a comer aguacates aquí tengo aguacates creo que hoy no vamos a, a servir arroz por eso se va por eso esa cantidad de vegetales pero aparte de los vegetales y las papas voy a hacer este unos um, pedazos de, de carne que aquí las tengo miren se las quiero enseñar estos pedazos de carne este solamente llevan um, solamente están con sal la verdad que no llevan otra cosa que solamente sal yo los dejé desde ayer en sal para que vayan agarrando los sabores miren otro pedazos creo que son cinco pedazos entonces ya los tengo yo ahí listos estoy en que si los hago en el horno o los hago en la parrilla o sea horneados o, o en la parrilla asado pero es lo casi viene siendo lo mismo pero estoy indecisa pero ahí voy a pensarlo y qué más pues esta va a ser la cena de este día les voy a decir algo que es rico y delicioso entonces ahorita yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a a ponerle el como se dice el, el aceite al a los vegetales miren aquí les voy a ir enseñando le voy a poner una cierta cantidad porque yo lo que voy a hacer después es que todo todo se lo voy a mezclar todo lo voy a mezclar para que todos queden parejos pimienta no necesita ponerle mucho ahorita le voy a poner el, la sal de ajo que es poquita no no hay mucha lo que está en el bote se lo voy a, a dejar caer pero aquí todavía le falta esto le lo puede dejar una media hora o una hora con el aceite para que usted ya después ya lo ponga al horno verdad yo lo primero que creo que voy a hacer va a ser la carne si la hago en el horno o la hago asada en la parrilla y las papas porque es lo más lo más que lleva tiempo ya la, las verduras o los vegetales es más suave entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a mezclarlo todo para que se le integre los tres ingredientes que fue el aceite de olivo, el, la sal de ajo y la pimienta. Otra cosa que estaba pensando era de que, que no sé si con los aguacates hacer un guacamol solamente así, solo eh, machucar el aguacate y ponerle un poquito de limón y sal no no sé o si no comerlo así 
este, así el pedazo, ya que se sirve el, la, los vegetales y la carne en el plato. Hoy oh, la papa también, porque la papa ya les dije que la voy a envolver en aluminio y la voy a poner este al horno. Vieran cómo despidió ya el olor de, de los ingredientes que se le pusieron a las verduras o vegetales. De verdad les digo que si atrevan a hacer estas recetas, son muy, muy fáciles de preparar. Y este y son sanas. Pues este es sano. La papa también, el aguacate, pues la carnita, pues tal vez no será muy, muy, pero de vez en cuando hay que darse un gustito. De vez en cuando. No siempre comer carne, pero de vez en cuando sí. Yo, eso es lo que tengo. Que cuando comemos carne, eh, tiene que ser una vez al tiempo, pero buena, ¿verdad? Entonces, por eso quizás me van a ver ustedes en mis videos que yo casi no cocino carne. Porque no nos gusta demasiado. Bueno, ya no me voy a extender y voy a seguir pues este preparando aquí para cuando ya toque ya este poner todo al, al horno y ahí les voy a enseñar el resultado final de cómo ha quedado esta preparación de los vegetales las papas la carne y los aguacates bueno, como podrán ver, pues yo ya aquí ya tengo listo todo para empezar a poner las cosas al horno. Miren, aquí puse una parte de vegetales, aquí puse otra parte. Como voy a ir cocinando eh, paso a paso, ¿verdad? Y la carne ya la tengo acá también y me decidí hacerla aquí en el horno que es lo primero que voy a poner y las papas también ya están aquí envueltas en, en el papel de aluminio para ponerlas ya a cocinar porque son las dos cosas más que se tardan verdad y qué más les iba a enseñar pues ya el horno ya lo tengo precalentando miren 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 el horno ya está a 350 miren aquí van a ser las 12 del día pero temprano porque esto se lleva tiempo y qué más les iba a decir también ya tengo un, un como se dice un, una limonada hecha limonada natural ya está hecha ahí también para el que quiera limonada o el que quiera agua o lo que quiera café y también quiero hacer un pan, este, un pan rápido, un pan así del que ya viene ya solo de ponerle ya los ingredientes, o sea, el que viene listo y ponerle creo que agua o leche y los huevos y ya se bate y se pone al horno. Bueno, entonces ahí voy a continuar con este video para que ustedes vayan viendo el paso a paso que hoy sí, de verdad. Puro banquete, puro, ¿cómo se dice? Buffet. Y bueno, este, manos a la cocina, manos a la obra. Bueno, como les iba contando o diciendo que voy a hacer pan es de este, miren. Este ya viene la harina, ya solo le, le mezcla agua o leche o creo que huevos también cero de azúcar porque ya la trae y también les cuento que también miren estoy preparando un desayuno desayuno almuerzo <ríe> aquí ya les dije somos económicos muy económicos este es un desayuno para mi nieta que lleva banano fresas una gelatina la mitad de un bego con queso filadelfia y un poquito de jugo este jugo creo que es um, extra berry no sé no estoy segura qué jugo es y qué más les iba a decir pues este es el desayuno de ella 
desayuno, almuerzo. <ríe> Imagínense, y ya estoy haciendo la... <ríe> ya empecé a hacer, a hacer la cena, pero me gusta hacer, cocinar temprano. La verdad, la verdad, me gusta cocinar temprano para que ya como a las 4 o 5 de la tarde ya todo esté aquí bien limpio, toda la cocina, ya solo de servir o... Si, pues si se enfría un poco la comida, pues hay que ponerla a calentar. Eso no, no importa. Lo importante es que yo cocino temprano. Me gusta lo más temprano. Ahorita creo que ya me agarró la tarde. y Quería empezar a las 9 de la mañana. Bueno, entonces aquí voy a continuar. Ya les enseñé el desayuno de mi nieta. Ahorita me voy a preparar el mío. Y... El pan también que ya lo voy a mezclar para tenerlo listo para ponerlo al horno cuando ya salga la carne y las papas. Bueno, bueno, aquí continúo yo con lo de la cocinada y les quiero enseñar cómo ha quedado esta carne. Miren cómo ha quedado de rica y sabrosa, se ve. La puse al horno a 350 por hora y media pero les digo una cosa ha quedado rica rica y deliciosa de verdad atrévanse a hacer la carnita así que es muy rica y aquí están las papas ya las papas ya están cocinadas también ya se cocinaron cuando yo puse la carne puse la papa entonces esa papa va cocinada al horno y les quería enseñar también que aquí ya tengo en el horno eh, las, uh, los vegetales quiero eh, enseñarles miren 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 que se están cocinando los vegetales los acabo de poner a la una y media los puse creo que van a ser como no sé este no se sale o oh, ya salió miren aquí tengo el resto y aquí tengo el pan, ya junto también para que se cocine al mismo tiempo. Estos vegetales, de verdad les voy a decir que esto va a ser bien, bien rápido. Y bueno, y ahí ya cuando ya esté todo, todo, todo ya listo, les voy a hacer ya el final para que ustedes vean que no es tanto, eh, tanto trabajo pues. El querer es poder y cuando uno tiene el deseo, este uno tiene todo el alcance en la mente y en las manos. De verdad les digo, este yo casi casi ya termino. Bueno, quiero enseñarles cómo han quedado las vegetales. Ya salieron del horno, miren. O ya las saqué del horno. Miren, miren. Han quedado y se ven ricas y no llevan mucho tiempo como de 30 a 40 minutos 45 minutos quiero decir para que queden suavecitas que no le queden que no le vayan a quedar duras miren ricas y deliciosas y en el horno todavía está el pan y todavía me atreví a hacer unas galletas o unas cookies este chocolate chip se llama eh, después se las voy a enseñar para que vean el resultado final de, de las cookies miren miren cuando venga mi esposo me va a preguntar quién está cumpliendo años me va a decir y yo le voy a decir yo porque él me dijo que todo abril era mi cumpleaños yo soy del primero de abril entonces como él me dijo que era de que todo abril se contaba, entonces yo le voy a decir que yo me cociné para todos, le voy a decir. Bueno, entonces, le, como les repito, ya casi, ya casi casi va a ser el final. Ya cuando saque el pan y las galletas, les voy a hacer el final para que vean cómo ha quedado todo o cómo va quedando todo. Bueno, bueno, como resultado final, esto es lo que ha quedado 
de la horneada de este día martes 27 de abril miren cómo quedó todo miren cómo se redujo la los vegetales miren cómo se redujo y qué más les iba a enseñar pues aquí está la carne eh, los aguacates el pan y las galletas las galletas ya les dimos el visto bueno y quedaron súper súper riquísimas quedaron grandes porque creo que la mezcla quedó muy aguada entonces se expandieron pero de sabor quedaron súper ricas ya las probamos y están están al punto de verdad eh, decía en el paquete que podían salir hasta tres docenas pero yo pienso que pequeñititas pero como les vuelvo a repetir quedó aguada la mezcla entonces por eso se expandieron y salieron no sé como unas 12 tal vez pero ricas y sabrosas de verdad bueno les invito a que se atrevan a hacer estos manjares de vez en cuando pues hay que darse un gusto, un gustito como les dije al principio. Esto pues no es de todos los días. Cuando hay, se puede, cuando se puede pues hay que disfrutar. Y cuando no pues comer lo que sea, ¿verdad? O lo que haya y lo que caiga. Si son frijolitos, bienvenidos los frijolitos. De verdad les digo. Bueno, entonces hasta aquí creo que voy a llegar con este video. Espero les guste y allí me van a ver en el próximo video después de este. Dios me los bendiga a todos, que se pasen una feliz tarde, una feliz noche y adiós, adiós, bye, bye, cuídense.